I really believe Yo realmente creo that there's a word for you tonight. Que hay una palabra para ti hoy. And as I was preparing my message, y mientras que preparaba mi mensaje, I was asking God, le estaba preguntando a Dios, what do you want to speak? De qué quieres que yo hable? What do you want your people to know? ¿Qué quieres que la gente escuche? What is it that our church needs? ¿Qué es lo que nuestra iglesia necesita? And the word that kept coming to my mind, y la palabra que seguía en mi mente, was obedience. Era obediencia. And I was like, obedience. Y yo decía, obediencia. Okay, and so I, I was meditating on this word. Así que estaba meditando en esta palabra. And I was like, God, what do you want me to bring on obedience? Y le decía, Dios, ¿qué quieres que yo hable de acuerdo a la obediencia? And so tonight's message. Así que el mensaje de hoy. I want to talk about the power of obedience. Quiero hablar del poder de la obediencia. The power of being obedient to God. El poder de ser obediente a Dios. Even when we don't understand. Aun cuando no entendemos. And even when it doesn't make sense. Y aun cuando no tiene sentido. Amen. Obedience is hard. La obediencia es difícil. It's really hard. Es muy difícil. And when we hear the word obedience, y cuando escuchamos la palabra obediencia, it sounds very religious. Se oye muy religioso. It's like obey God. Es obedece a Dios. Or he will come after you. O va a venir tras de ti. And every time we hear this word, y cada vez que escuchamos esta palabra, it sounds like that. Se oye así. But you know what the Bible actually says about obedience? Pero sabes lo que la Biblia dice acerca de la obediencia? That the word, the, the Bible talks about obedience is about love. Cuando la palabra habla de la obediencia es acerca del amor. Do you believe that? Puedes creer eso? When we read the word, cuando leemos la palabra. In John 14, 15, en Juan 14, 15, it says, if you love me, dice, si tú me amas a mí, you will keep my commands. Vas a guardar mis mandamientos. The word of God, la palabra de Dios, and our obedience to him, y nuestra obediencia a él, is a result that we love him. Es un resultado que lo amamos. It's not this religious word. No es una palabra religiosa. It's not this big old thing that you need to do. No es algo grande que no puedes hacer. We obey God. Nosotros obedecemos a Dios. Because we love him. Porque lo amamos. So tonight, Así que hoy, I want to talk to you about the obedience, the, the power that there is in obedience. Quiero hablarte del poder que hay en la obediencia. And I want to tell you something. Y quiero decirte algo. There is something powerful. Hay algo poderoso. That takes place. Que toma lugar. When we obey God. Cuando obedecemos a Dios. I need you to understand something. There is something powerful. Necesito que entiendas que hay algo poderoso. That happens. Que sucede. When we act upon obedience. Cuando nosotros actuamos en obediencia. There is things. Hay cosas. That God is probably has called you to do. A las cuales Dios te ha llamado. And you haven't done. Y no lo has hecho. And that's why you haven't seen any results in your life. Y por eso no has visto resultados en But tu I vida. But I believe that tonight. Pero yo creo que hoy. God is going to allow you to understand. Dios te va a permitir entender that when we obey God, que cuando obedecemos a Dios everything will fall into place. todo va a caer en lugar Everything that we've been waiting for, todo lo que hemos estado esperando everything that we've been asking God for, todo lo que le hemos estado pidiendo a Dios it will happen through obedience. va a suceder a través de la obediencia Not through your sacrifices. No a través de tus sacrificios. Not through the good things that you do. No en las cosas buenas que tú haces. But by the way that you obey God. Pero de la manera que tú le obedeces a Dios. And so tonight. Así que hoy. I hope. Yo espero. That this message speaks into your heart. Que este mensaje hable a tu corazón. Because I believe that there are so many things. Porque yo creo que hay tantas cosas. That we have ignored. Que hemos ignorado. We have ignored them for so long. Que los hemos ignorado por tanto tiempo. And God has been nudging at our heart and in our spirit. Y Dios ha estado tocando nuestro corazón y espíritu. I don't know what it is. Yo no sé qué es. But you do. Pero tú sí. You know what God has been asking for you to do. Tú sabes lo que Dios te ha estado preguntando que tú hagas. And you haven't done it. Y no lo has hecho. But tonight. Pero hoy. I hope that this word. Yo espero que esta palabra. May give you the power. Te dé el poder. To be able to obey what Whatever it is that God is calling you to do. De poder obedecer a lo que sea que Dios esté llamando. And I want to show you this. Y yo quiero enseñarte esto. Through Acts 5. A través de Hechos 5. And I want you to open up your phone, your Bible. Quiero que abras tu teléfono, tu Biblia. And we're going to read. Y vamos a leer. In Acts chapter 5. En Hechos 5. 
verse 17, verso 17 through 21. Al verso 21. But I want to give you a little bit of context on the verses that we're about to read en los versículos que estamos a punto de leer. In the verses before, y los versos antes, we see Peter and John a Pedro y a Juan being so busy doing the work of Jesus. Tan haciendo el trabajo del Señor. They were they were making they were having signs and wonders. Estaban teniendo señales y milagros. They had just healed a man. Acababan de sanar a un hombre that was laying down for 40 years. Que por 40 años no había podido caminar. Can you believe that? Puedes creer eso? For 40 years. Por 40 años. This man couldn't receive his miracle. Este hombre no podía recibir and here is Peter and John y aquí está Pedro y Juan doing things haciendo cosas in the name of Jesus en el nombre de Jesús. and they were so busy doing his work Estaban tan ocupados haciendo su trabajo, doing everything that God was calling them to do haciendo todo lo que Dios los había llamado a hacer. but Pero, there were some religious leaders habían unos líderes religiosos who were not followers of Jesus que no eran seguidores de Jesús. And they were getting very nervous. Y se estaban poniendo tan nerviosos. At what was taking place. De lo que estaba tomando lugar. Because they started to see all the things that they were doing. Porque comenzaron a ver todo lo que ellos estaban haciendo. And they couldn't believe what was taking place. Y no podían creer lo que estaba tomando lugar. And so they started to get real nervous. Y se pusieron muy nerviosos. And they were like, "Hold on, what are, what are these guys doing?" Y, y dijeron, bueno, esperen, ¿qué están haciendo estos hombres? Whose name are they doing it in? ¿En qué nombre lo están haciendo? Because we don't believe in Jesus. Porque nosotros no creemos so why is it that people are getting healed? ¿Y por qué la gente se está sanando? Why is it that people are being transformed? ¿Por qué la gente se está transformando? What is happening? ¿Qué está sucediendo? And so this is where we come into Acts 5. Y aquí es donde entramos a Hechos 5. Verse 17. Verso 17. And it says. Y dice. Then the high priest. El sumo sacerdote. And all his associates. Y todos sus partidarios. Who were members of the party of the Sadducees. Que pertenecían a la secta de los Saduceos. Were filled with jealousy. Se llenaron de envidia. They arrested the apostles, arrestaron a los apóstoles, and put them in the public jail. Y los metieron en la cárcel pública. But during the night, pero en la noche, an angel of the Lord, un ángel del Señor, opened the doors of the jail, abrió las puertas de la cárcel, and brought them out. Y los sacó. Verse 20. Verso 20. Go, vayan, stand in the temple courts. Preséntense en el templo. He said, dijo, and tell the people, y comuniquen al pueblo, all about this new life. Todo sobre esta nueva vida. At daybreak, cuando comenzó el día, they entered the temple courts, entraron al templo, as they had been told, como se los habían dicho, and began, y se pusieron, to teach the word, a enseñar la palabra, to the people. A la gente. There is power Hay poder when we obey God. Cuando obedecemos a Dios. There is things that take place Hay cosas que toman lugar when we obey the commands of God. Cuando obedecemos a los mandatos de Dios. But before we get there Pero antes que lleguemos ahí, there's a process to obedience hay un proceso a la obediencia. you see things don't just happen overnight Las cosas no pasan de la noche a la mañana. we live in a world Vivimos en un mundo where we like to see things happening very quickly I mean microwave status I feel like I'm called Siento que soy llamado. but I don't want to put in the work Pero no quiero hacer el trabajo. I feel like God is telling me to do this. Siento que Dios me está diciendo que haga esto. But I don't want to submit. Pero no quiero sujetarme. There is a process to obedience. Hay un proceso a la obediencia. There is no overnight success. No hay éxito de la noche a la mañana. Without the process of obedience. Sin el proceso de la obediencia. Without the process of submission. Sin el proceso de sujetarse. There is things that take place. Hay cosas que toman lugar. In the act of obedience. En el hecho de la obediencia. But obedience is a process. Pero la obediencia es un proceso. These don't just happen from one day to another. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. It's so easy for you to see us up here. Es fácil vernos aquí. But you don't understand the story behind it. Pero no entiendes la historia detrás de ello. This looks, this looks easy to many. Eso se mira fácil para muchos. But you don't realize the surrendering that it takes. Pero no te das cuenta el rendimiento que toma. And the submission that it takes. Y la sujeción que toma. To listen to the commands of God. Para escuchar los mandamientos It's de Dios. It's not easy. No es fácil. This is not easy. Esto no es fácil. But we understand that there is a calling. Pero entendemos que hay un llamado. And so we obey God. Así que obedecemos a Dios. But success 
success Pero el éxito doesn't happen overnight. no sucede de la noche a la mañana. Good things don't just happen. Las buenas cosas no solamente suceden. There is a process to them. Hay un proceso a ello. The problem with the world that we live in el problema con el mundo en el que vivimos is that we like to skip process. Es que nos gusta brincarnos el proceso. We want to get to the good part. Queremos llegar a la buena parte. We want to get to the glory. Queremos llegar a la gloria. But we don't want to put in the work. Pero no queremos hacer el trabajo. We want people to see us. Queremos que la gente nos mire. But we're not willing to submit to God. Pero no estamos dispuestos a rendirnos a Dios. There is no way. No hay de ninguna manera. When we see the life of David Cuando miramos la vida de David Everyone talks about King David Todos hablan del rey David King David, King David. El rey David, el rey David. But you don't realize Pero no te das cuenta that before he was king, que antes que fuese rey, there was a process of 15 years. Hubo un proceso de 15 años. He was anointed, fue ungido, but he was appointed 15 years later. Pero fue asignado 15 años después. There was a process that had to take place. Hubo un proceso que tuvo que tomar lugar. There was a process of obedience in the life of David. Un proceso de obediencia en la vida de David. That got him to be king. Que lo llevó a ser rey. So many people seek King David. Mucha gente mira al rey David. But you don't understand the life of David since he was 14. Pero no entiendes la vida de David desde que tenía 14 and años. And the things that he had to go through. Y las cosas que tuvo que atravesar. And the temptations that he had to face. Y las tentaciones que tuvo que encarar. So that one day. Para que un día. 15 years later. 15 años después. He can be appointed king. Pudiera ser asignado como rey. There's a process from anointing to appointment. Hay un proceso del ungimiento a la asignación. But we live in a world where we like to skip the process. Pero vivimos en un mundo donde nos gusta brincarnos el proceso. We can't skip the process with God. No podemos brincarnos el proceso con Dios. Because there is things that he wants you to learn in that process. Porque hay cosas que él quiere que tú aprendas en ese proceso. There is things that David was not ready for at 14. Hay cosas por las cuales David no estaba listo a la edad de 14 But años. But he was ready for 14 years later. Pero estaba preparado 14 años después. Why is that? ¿Por qué es Because eso? Because in that process. Porque en ese proceso. God did some work in David. Dios hizo trabajo en David. And David wasn't perfect. Y David no era perfecto. But he was a man after God's heart. Pero era un hombre detrás del corazón de Dios. There were things that David learned in that process. Había cosas que David aprendió en ese proceso. When we see Paul. Cuando miramos a Pablo. We see that Paul is a great missionary. Miramos a Pablo como un gran misionero. But we don't realize that he went from being a murderer to being a missionary. Pero no nos damos cuenta que fue de ser un asesina, de ser alguien que asesinaba a un misionero. And when Jesus encountered him, y cuando Jesús se encontró con él, he didn't just become a missionary the moment Jesus encountered him. No solamente se convirtió en misionero el momento que lo encontró Jesús. People don't know. La gente no sabe. That it took Paul three years. Que le tomó a Pablo tres años. In the backside of the desert. En el desierto. Learning the ways of Christ. Aprendiendo las maneras de Cristo. People look at Paul's life. La gente mira la vida de Pablo. But they don't see those three years. Pero no miran esos tres años. That no one saw him. Que nadie vio. No one heard of him. Nadie escuchó de él. But he was surrendering his life to Jesus. Pero estaba rindiendo su vida a Jesús. We have to be able to surrender our lives to God. Debemos de tener y poder rendir nuestras vidas a Dios. When we read and, and we go back to Acts, cuando regresamos a Hechos, we see that Peter and John, miramos que Pedro y Juan, in verse 18, en el verso 18, it says that they arrested them, que dice que los arrestaron, and put them in public jail, y los metieron en la cárcel común. Now you might be asking yourself, ahora tal vez te preguntarás, how is it that these guys, por qué será que esos hombres, are doing the work of God, están haciendo el trabajo de Dios, they're healing men, están sanando a gente, they're performing signs and wonders, están haciendo señales y milagros, they're doing exactly what God told them to do, están haciendo exactamente lo que Dios les dijo que hicieran And now they're in jail. y ahora están en la cárcel Isn't that crazy? ¿no es eso loco? Doesn't that sound like some of us? ¿no soy como alguno de nosotros? Maybe we're not in jail. tal vez no estamos en la cárcel <laughs> But God has commanded us to do certain things. pero Dios nos ha mandado a hacer ciertas cosas And it always seems y siempre parece like it doesn't make sense. que no tiene sentido like it doesn't make sense. que no tiene sentido 
And so Peter and John find themselves in the jail. Así que Pedro y Juan se encuentran en la cárcel. After doing God's work. Después de hacer el trabajo de Dios. And I could just imagine. Y me puedo imaginar. That they were probably like, Jesus. Que tal vez dijeron Jesús. What's going on? You told us to come here. ¿Qué está pasando? Nos dijiste que viniéramos aquí. You told aquí. us to do this. Nos dijiste que hiciéramos esto. And why are we in this situation? ¿Por qué estamos entonces en esta situación? Let me tell you something. Déjame decirte algo. Obedience. La obediencia. Will always trigger opposition. Siempre va a traer oposición. It will always bring opposition. Siempre va a traer oposición. The problem. El problema. Is that we don't like opposition. Es que no nos gusta la oposición. And that's why the moment that things get hard. Y por eso es que el momento que las cosas se ponen difíciles. We run. Corremos. We hide. Nos escondemos. Because we think this cannot be God. Porque pensamos esto no podrá ser Dios. Because he told me to do this. Porque él me dijo que hiciéramos esto. But now esto. I'm faced with opposition. Pero ahora tengo oposición. So there is no way that this can be God. Así que no hay manera que sea Dios. But you don't realize. Pero no te das cuenta. That God. Que Dios. Allows opposition. Permite la oposición. So that you can value the process. Para que tú puedas valorar el proceso. So that you can value what he's going to teach you in that process. Para que tú puedas valorar lo que él te va a enseñar en ese proceso. The problem is that we don't stay long enough. La, el problema es que no permanecemos lo suficiente tiempo. We don't stay long enough in the process. No permanecemos suficiente tiempo en el proceso. To be able to acquire para poder adquirir the understanding el entendimiento of the season that we find ourselves de la temporada en la que nos encontramos. We give up too easily. Nos damos por vencidos muy fácil. We give up too easily. Nos damos por vencidos muy fácil. We think that everything that comes from God Pensamos que todo lo que viene de Dios will have these special instructions. Va a traer unas instrucciones especiales. It's going to have this special manual. Va a traer un man manual especial. That's going to give you all of the specific instructions. Que te va a dar todas estas instrucciones específicas. And God is probably laughing at you. Y Dios tal vez está riendo de ti. Because it doesn't work that way. Porque no funciona de esa manera. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. There's a process that we have to endure. Hay un proceso que debemos de pasar. And so many of us. Y muchos de nosotros. Find ourselves right there. Nos encontramos ahí. But we face opposition. Pero encontramos oposición. And we give up. Y nos damos por vencidos. Because it doesn't look like the way that you want it. Porque no se mira como tú quieres que se mire. You give up. Tú te das por vencido. Because things don't turn out the way that you want it. Porque las cosas no son como tú quieres que sean. I need you to understand something. Necesito que entiendas algo. We do this all the time. Hacemos esto todo el tiempo. God tells us to do something. Dios nos dice que hagamos algo. God tells us to call somebody. Dios nos dice que llamemos a alguien. God tells us to open up a business. Dios nos dice que abramos un negocio. God tells us to do this and do that. Dios nos dice que hagamos esto y lo otro. And the moment that it doesn't look like you planned it to be. Y el momento que no se mira como tú lo planificaste. You drop everything. Botas todo. And you walk away. Y te vas. You walk away. Te vas. While God is trying to teach you something. Mientras que Dios te quiere enseñar algo. We have to understand. Debemos de entender. That obedience. Que la obediencia. Will always trigger opposition. Siempre va a traer oposición. There will always it will always be hard. Siempre va a ser difícil. It's not meant to be easy. No fue diseñado para ser fácil. It's not meant to be easy. No fue diseñado para ser fácil. The, when we see when we go back to the life of David. Cuando regresamos a la vida de David. And we see the road of his success. Y miramos el camino de su éxito. We realized that it wasn't easy. Nos damos cuenta que no fue fácil. He faced opposition. Encontró oposición. And you know how he faced opposition? ¿Y sabes cómo encontró oposición? With his family. Con su familia. With his own family. Con su propia familia. <laughs> his brothers didn't like him. Sus hermanos no lo querían. His dad didn't believe in him. Su papá no creía en él. David had all the excuses in the world. David tenía todas las excusas en el mundo. Not to be king. Para no ser rey. His family didn't even believe in him. Su familia ni creía en él. 
You're gonna face moments in your life. Vas a encontrar momentos en tu vida. Where even your family won't agree with the decisions that you will make. Donde aún tu familia no va a estar de acuerdo con las decisiones que tú tomes. There will be decisions that you will make in your life because God is calling you to make them. Van a haber decisiones que vas a hacer porque Dios te está llamando a que las hagas. In which people will come against you. En donde la gente va a venir en contra de ti. That is part of the process. Es parte del proceso. Church, can we just stay in a little longer? La iglesia nos podemos quedar ahí un poco can más. Can we trust God a little bit more? Podemos confiar en Dios un poco más. And understanding that if we're going through opposition. Y entender que si estamos encontrando oposición. It's not because God wants to be mean to us. No es porque Dios quiere ser malo con nosotros. It's because he sees more ahead than we can. Es porque él mira más allá de lo que nosotros podemos he ver. He sees more ahead than we can. Él mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Opposition. La oposición. Will produce in you. Va a producir en ti. The endurance to trust God. La perseverancia en confiar en Dios. You don't tr you don't you don't you don't learn how to trust God more. No aprendes a confiar en Dios más. Until you have nowhere else to go. Hasta donde ya no tienes a dónde ir. But him. Pero más que a él. That produces endurance. Eso produce fuerza. That produces faith. It produce faith. It produces strength. Produce fuerza. So that when God takes you somewhere. Para que cuando Dios te lleve a un lugar. For when God appoints you para, somewhere. Para que cuando Dios te asigne a un lugar. That you have the endurance to maintain it. Tú tienes la fuerza para mantenerlo. That you have understanding. Tienes el entendimiento. That you're here because God has called you. Que estás aquí porque Dios te ha llamado. Not because of your own strength. No por tus propias fuerzas. Not because you did something good. No porque tú hiciste algo bueno. But because you endured. Pero porque permaneciste. The pain. El, el, en el dolor. The suffering. El sufrimiento. Opposition will create suffering. Oposición va a crear sufrimiento. But it's not the end. Pero no es el final. The problem is that we think it's the end the moment that we feel pain. El problema es que pensamos que es el final cuando sentimos dolor. It's not the end. No es el final. It's not the end. No es el final. There is something special that God wants to, to do through your pain. Hay algo especial que Dios quiere hacer a través There's de tu dolor. There's something that God wants to teach you. Hay algo que Dios te quiere enseñar. When you don't understand. Cuando no entiendes. But you know what we do? Pero sabes qué hacemos? Is that we want the details. Es que queremos los detalles. God, tell me exactly what you're telling me to do. Dios, dime exactamente lo que quieres que haga. What if you can't handle the details? ¿Qué si no puedes soportar los detalles? What if you're not prepared to understand exactly where he's taking you? Que si no estás preparado para entender hacia dónde él te va a llevar. Because it's going to take a process. Porque va a tomar un proceso. We're asking for details. Estamos esperando y preguntando por detalles. But we're not ready and we don't have the capacity to understand it all. Pero no estamos listos ni tenemos la capacidad para entenderlo todo. I want details. Yo quiero detalles. And God is just telling me, telling you. Y Dios no más está diciendo. Just trust me. Solo confía en mí. Just stay there a little longer. Solo quédate ahí un poco más. Trust me. Confía en mí. There's a plan that I have for your life. Hay un plan que tengo para There's tu something vida. special that I want to do through you. Hay algo especial que quiero hacer a través de If ti. If we were just to stay there a little longer. Si solamente permaneciéramos ahí un poco más. We would see God. Miraríamos a Dios. First Peter 4:12. Primera de Pedro 4:12. Peter saying, Pedro dice, Dear friends, queridos hermanos, do not be surprised nos extrañen at the fiery ordeal del fuego de la prueba that has come onto you to test you que están soportando as though something strange was happening to you. Como que si algo raro les estuviera pasando. Peter is saying, Pedro está diciendo, when you're doing what God wants you to do, cuando estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, don't be surprised no te sorprendas if you suffer as a result. si sufres como resultado. This wasn't meant to be easy. Esto no fue diseñado para ser fácil. Peter knew Pedro sabía that if we were going to follow Jesus, que si íbamos a seguir a Jesús, that if we were going to follow His commands, que si íbamos a seguir sus mandamientos, that it was going to result in some type of struggle, que el resultado iba a ser un, una batalla, that it wasn't going to be easy, que no iba a ser fácil, that we had to surrender to God, que debemos de rendirnos ante Dios. It's not meant to be easy. No fue diseñado para ser fácil. I remember. Yo me recuerdo. 
That when God told me que cuando Dios me dijo to move to LA, que me tenía que mudar a Los Ángeles, I lived in Vegas my whole life. Viví en Las Vegas toda mi vida. And when God told me, y cuando Dios me dijo, pack your bags and go, alista tus maletas y ve. I was like, God, make sure that I have a house there. Le dije, Dios, asegúrate que tenga una casa ahí. And that it's not that expensive. Y que no sea tan cara. Yo, God told me to leave. Dios me dijo que me fuera. Can you guys believe I'm here? God, you can't even believe I'm here. Three years later. Ni yo mismo puedo creer que estoy aquí tres años después. You might see me up here. Tú tal vez me miras aquí arriba. But you don't realize what I had to give up. Pero no te das cuenta lo que tuve que rendir. You don't know my story. No conoces mi historia. To you it might be like, ah, she got married. That's why she moved. Tal vez para ti es, ah, se casó por eso se mudó. Yes, it was a big reason. Sí, fue una gran razón. But I still could have made the choice to stay. Pero todavía hubiera podido decidir quedarme ahí en Las Vegas. But because Y'all, he was willing to move. Don't, don't, be, don't be trying to cause no fights over here. Él estaba dispuesto a mudarse. But honestly, I could have, we could, he, he, we had the option of moving, staying in Vegas. Pero honestamente teníamos la decisión de quedarnos en Las Vegas. But I remember praying. Pero me recuerdo orar. Because I realized. Porque me di cuenta. That when I gave my life to Jesus. Que cuando le di mi vida a Dios. My life was no longer mine. Mi vida ya no era mía. It belonged to God. Le pertenecía a Dios. And so everything in my life Así que todo en mi vida has always been because God has told me to do it. Siempre ha sido porque Dios me dijo que lo hiciera. And so when this when he proposed Cuando él me propuso matrimonio six years later seis años <laughs> después um, That's another that's another story but Esa es otra historia I was 19. I was 19 when we started dating. Yo tenía 19 años cuando so, empezamos de novios. So, do the math. Así que haz la matemática. But I remember praying. Pero me recuerdo orar. And I was like, God. Y, y dije, Dios. We've been doing long distance for six years. Hemos una relación de larga distancia now por we're getting años. married. Ahora nos vamos a casar. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? We both come from living with our parents. Los dos venimos de vivir con nuestros padres. Very close with our families. Somos muy cercanos con nuestras familias. And I remember praying. Y me recuerdo orar. And God told me twice. Y Dios me dijo dos veces. The first time. La primera vez. Kind of didn't, didn't know if it was true. Casi no sabía si era verdad. And the second time. Y la segunda vez. It was vez, like the exact same word. Fue la, la misma palabra. And God told me. Y Dios me dijo. Pack your bags and go. Alízate tú las maletas y ve. And I remember even telling, telling Danny. Y me recuerdo que le dije a Danny. And he was like, babe, are you sure? Y me dijo, ¿estás segura? Because he knew. Porque él sabía. The sacrifice that it would take. El sacrificio que iba a tomar. For me to leave my family. Que yo dejara mi familia. But I heard God so clearly. Pero escuché a Dios tan claramente. And I couldn't argue against that. Y no podía argumentar eso. Because I knew that I had given my life to him. Porque yo sabía que le había dado mi vida a él. And I told him. Y le dije a él. That whatever he called me to do. Que a lo que él me llamara a hacer. That I was going to say yes. Yo lo iba a hacer. And so when God is telling me pack your bags and go. Y cuando Dios me dice que alice mis maletas y vaya. I was like, I'm going to pack my bags and go. Yo dije, voy a listar mis maletas y voy a ir. Now that process wasn't easy. Ahora ese proceso no fue fácil. But I obeyed the word that God gave me. Pero obedecí la palabra que Dios me dio. And I moved to California. Y me mudé a California. In January 2020. En el enero del 2020. And I was like, man, it's going to be great. Y, y dije, bueno, eso va a estar bueno. New state. Es un nuevo estado. The beaches. Es las playas. The weather. El clima. I was like, we're gonna rock and roll here. Y vamos a hacerlo todo bien aquí. And guess what? Y adivina qué. In March. En marzo. There's a freaking pandemic. Hay una pandemia. And I'm like, what's going on? Y dije, ¿qué está pasando? God, you told me to move to LA. Dios, tú me dijiste que me mudara a Los Ángeles. And now there's a pandemic. Y ahora hay una pandemia. And I have to be stuck in an apartment. Y tengo que estar atrapado en un apartamento. My family's not here. Mi familia no está aquí. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? 
There was opposition. Había oposición. God had told me to do something. Dios me había dicho que hiciera algo. But it wasn't easy. Pero no fue fácil. And it didn't look the way that I thought it was going to look. Y no se miraba como yo pensaba que se iba a ver. I thought I was going to move to LA and everything was going to be perfect. Yo pensé que me iba a mudar a Los Ángeles y todo iba a ser perfecto. And it wasn't. Y no lo fue. There was a pandemic. Hubo una pandemia. And everything changed. Y todo cambió. And all the plans that I had. Y todos los planes que yo tenía. They changed. Cambiaron. Our wedding got postponed three times. Nuestro matrimonio se pospuso tres veces. It didn't look perfect. No se miraba perfecto. It didn't look like I had planned it. No se miraba como lo había planeado. But in my heart, pero en mi corazón, I knew that God told me to move. Yo sabía que Dios me dijo que me mudara. And I needed to obey His word. Y necesitaba que obedecer su palabra. Because although it didn't make sense, porque aunque no hacía sentido, I needed to submit my life to Him. Tenía que sujetar mi vida hacia él. And knowing that he will take care of me y saber que él iba a cuidar de mí and that everything will work y que todo iba a funcionar but in the moment it didn't pero en el momento no I cried so many times yo lloré tantas veces I miss my mom so much extrañé a mi mamá tanto and I miss my sister so much y extrañé a mis hermanas and tanto and my life looked different y mi vida se miraba and diferente and it didn't make sense y no tenía sentido But I knew that God was calling me. Pero sabía que Dios me estaba llamando. And I needed to be obedient to him. Y necesitaba ser obediente a él. There was opposition in that. Había oposición en eso. Things didn't make sense. Las cosas no tenían sentido. They weren't going the way that I planned them. No estaban yendo como yo las había planeado. But I knew that God was still with me. Pero yo sabía que Dios todavía estaba conmigo. Obedience. La obediencia requires waiting. Requiere esperar. Something that none of us like to do. Algo que a ninguno de nosotros nos gusta hacer. We don't like to wait. No nos gusta esperar. The apostles. Los apóstoles. When we read. Cuando leemos. We see that 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 they that they were thrown into jail. Miramos que los echaron a la cárcel. And you know what they had to do? ¿Y sabes qué tuvieron que hacer? They had to wait for God to respond. Tuvieron que esperar a que Dios respondiera. <laughs> Waiting. El esperar. There is a process of waiting. Hay un proceso donde uno espera. Obedience requires waiting. La obediencia requiere que esperes. Waiting. El esperar. Is often known as passivity. Se conoce con pasividad. I sit here. Me siento aquí. Just gonna grab my phone. Voy a agarrar mi teléfono. Just gonna wait till God does it. Voy a esperar a que Dios lo haga. Waiting. El esperar. In God. En Dios. Is demonstrated. Es demostrar. By active dependence on God. Cuando dependemos activamente en Dios. There is something that needs to happen inside of us. Hay algo que tiene que suceder adentro de nosotros. When we acknowledge. Cuando reconocemos. That our life is dependent on God. Que nuestras vidas depende de Dios. You want to get good at waiting. Quieres hacer bueno en, en esperar. Acknowledge. Reconoce. That God is sovereign. Que Dios es soberano. And nothing we are presently experiencing. Y nada de lo que presentemente estemos pasando. Is out of his control. Está fuera de su control. That's how you wait. Así es como tú esperas. Understanding and acknowledging. Entendiendo y reconociendo. That whatever you're going through in the present. Que lo que tú estés pasando en el presente. It's in God's control. Está en el control de Dios. The problem is that we like to do God's work. El problema es que nos gusta hacer el trabajo de Dios. We like to do God's work. Nos gusta hacer el trabajo de we Dios. We don't like to wait. No nos gusta esperar. In anything that we do. En todo lo que hagamos. If I ask you, do you like to wait? You're going to tell me no. Si yo te pregunto, ¿te gusta esperar? Me vas a decir que no. Right? Correcto. No one likes to. You don't want to wait for your man. You don't want to wait for your husband. No you don't want to wait for anything. No quieres esperar por nada. You want it now. Lo quieres ahora. You want it today. Lo quieres hoy. But obedience Pero la requires waiting. Requiere esperar. There is power in waiting. Hay poder cuando esperamos. You might be in a season of waiting for your miracle. Tal vez estás en una temporada donde esperas tu milagro. Don't give up. No te des por vencido. Don't give up. No te des por vencido. God is going to show up. Dios se va a demostrar. If you just stay there a little longer. Si te mantienes ahí un poco más. And you trust. Y confías. In the God en el Dios that told you que te dijo that everything is under His control. Que todo está bajo su control. Yeah. 
while you wait mientras tú esperas God will provide strength Dios va a proveer fuerza when you feel hopeless cuando te sientas que no tengas esperanza Isaiah 40 Isaiah 40:31 says Isaías 40:31 dice But those pero los que who hope in the Lord confían en el Señor will renew their strength renovarán sus fuerzas they will soar on wings levantarán el vuelo like eagles como las águilas they will run correrán and they will not grow weary y no se fatigarán they will walk caminarán and they will not faint y no se cansarán God is producing come Dios on Dios es producir I need you to grab onto this verse. Necesito que te agarres de este versículo. Because it says those who hope in the Lord. Porque dice los que confían en el Señor. He will renew your strength. Él va a renovar tu fuerza. In another version. En otra versión. It says those who wait on the Lord. Dice los que esperan en el Señor. He will renew their strength. Él va a renovar sus fuerzas. They will soar on wings. Levantarán vuelo. Like eagles. Como las águilas. You will run vas a correr and you will not get tired. y no te vas a cansar you will walk vas a caminar and you will not faint. y no te vas a cansar Because you trust porque confías in the God that told you to wait. en el Dios que te dijo que esperes that he will come to your rescue. que va a venir a tu rescate that he will show up when you thought that he wasn't. que va a aparecer cuando piensas que no va a aparecer But you have to acknowledge the power of God. pero debes de reconocer el poder de Dios the power of God and not the power Of yourself. el poder de Dios y no el poder de Because ti mismo you can't change your situation. porque tú no puedes cambiar tu situación But God can. pero Dios sí And when you acknowledge that he can, y cuando tú reconoces que Él lo puede hacer you wait patiently. tú esperas pacientemente And although everything around you is falling apart, y aunque todo a tu alrededor se está cayendo And although there is chaos, y aunque haya caos And there is sounds, y haya lo que sea And there's opposition, y hay oposición you're standing there waiting Tú estás ahí esperando you know that the God who's you Porque sabes que el Dios que te ha llamado Te va a sostener in the waiting. En el esperamiento There is power in waiting. Hay poder cuando esperas There There is things that God wants to teach you in the waiting. Hay cosas que Dios te quiere enseñar cuando esperas. Don't skip the process. No te brinques el proceso. Because if you skip the process, porque si te brincas el proceso, you will still have to go through it. Todavía lo vas a tener que pasar. There is no skipping process in God. No puedes brincarte el proceso en Dios. You can fool yourself. Puedes engañarte a ti mismo. And you can fool people. Y puedes engañar a la gente. But you cannot fool God. Pero no puedes engañar you a Dios. You cannot skip the process. No puedes brincarte el proceso. Because if you jump, porque si lo brincas, and you're not ready, y no estás listo, it will kill you. Te matará. But if you wait Pero on the Lord, si esperas en el Señor, He will sustain you. Él te va a sostener. There is power in waiting. Hay poder cuando esperamos. We have to normalize waiting. Debemos de normalizar el esperar. We can't be rushing things all the time. No podemos ser todo rápido todo el tiempo. You know that when you rush things, tú sabes cuando to lo haces todo rápido, you're prone to more mistakes happening. Estás abierto a que más errores sucedan. When you're rushed, eh, cuando estás rápido, God, I want this thing now. Y le dice Dios, yo quiero esto ahora. God, I want to do this right now. Dios, yo quiero hacer esto ahora. God is like you're not ready. Dios te dice no estás listo. You still have to go through a pruning season. Todavía tienes que pasar por una temporada donde te Through filtren, a waiting season. Una temporada donde esperas. Because in there, porque ahí, I'm gonna show you. Te voy a enseñar. How to trust me. Cómo confiar en mí. So that when I take you out of here. Para que cuando yo te saque de ahí. And I put you out there. Y te ponga allá afuera. That you know who to trust. Tú puedas saber en quién confiar. That you can value. Que puedas valorar. The things that I will place in your hands. Las cosas que te voy a dar en tu mano. Because you will understand. Porque vas a entender. That everything that you do. Que todo lo que tú haces. Is because of me. Es por mí. And not because of your own strength. Y no por tus propias fuerzas. But if we skip the process. Pero si brincamos el proceso. We might get where we want to get. Tal vez lleguemos a donde queramos llegar. But we will think that it was by our own strength. Pero vamos a pensar que fue por nuestra propia fuerza And what happens there y lo que sucede ahí is that you will always fail es que siempre vas a fallar because you will get tired porque te vas a cansar and you will get weary y te vas a desmayar and you will fall y vas a caer 
And then you'll still have to go through the process. Y todavía vas a tener que pasar el proceso. You will still have to go back to God. Todavía vas a tener que regresar a Dios. So can we wait on God? Así que podemos esperar en We Dios. sing this song all the time, I'll wait on you, Lord. Cantamos este canto todo el tiempo, que esperaremos al Señor. But are we really waiting? Pero realmente estamos esperando. Or are we moving things around to our convenience? O estamos moviendo las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Are we saying, God, I will wait on you? Estamos diciendo, Dios, voy a esperar en ti but you're doing the job of the Holy Spirit pero estás haciendo el trabajo del Espíritu Santo the season of waiting la temporada de esperar is preparing you te está preparando obedience la obediencia is our responsibility es nuestra responsabilidad God's responsibility la responsabilidad de Dios is to take care of the outcome es cuidar el resultado Your responsibility tu responsabilidad is to obey. Es obedecer. The responsibility of God la responsabilidad de Dios is to produce the result. Es producir el resultado. The outcome. Lo que, lo que va a salir. We just need to obey. Nosotros solo debemos de obedecer. And everything else y todo lo demás God will do. Dios lo va a hacer. Everything else God will do. Todo lo demás Dios lo va a hacer. Acts 5, 19, 21. Hechos 5, 19, 21. We're going to keep reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 20 says, Verso 20 dice, They're in jail. Están en la cárcel. But during the night, pero en la noche, an angel of the Lord opened the doors. El ángel del Señor abrió las puertas of the jail de la cárcel and brought them out. Y los sacó. And he told them, y les dijo, Go stand in the temple courts. Vayan y preséntense en el templo. And tell all the people y comuniquen al pueblo about this new life. Sobre esta nueva vida. Tell all these people Dile a toda esta gente about this new life. De esta nueva vida. There was an angel that opened the door. Hay un ángel que abrió las puertas. God will always come to your rescue. Dios siempre va a venir a tu rescate. God will always make a way. Dios siempre va a abrir camino. Where you thought that there wasn't a way. Donde tú pensaste que ya no había camino. These, mel- these men. Estos hombres. Were in this place in a jail. Estaban en esta cárcel. And the angel of the Lord y el ángel del Señor opened the doors. abrió las puertas and he told them to go back to the place y les dijo que regresaran al lugar to do the same thing that they were doing that got them into jail hacer lo mismo que estaban haciendo que los llevó a la cárcel what God will tell you to do lo que Dios te va a decir que hagas won't make sense sometimes no va a tener sentido entre veces but he's just telling you go pero solamente te está diciendo que vayas go because there's people out there that need you porque hay gente afuera que te necesita your obedience tu obediencia is not just about you no solamente se trata de ti there is people hay gente that are waiting for your yes que está esperando tu sí there is people hay gente that are waiting for you to obey God que están esperando que tú le obedezcas a Dios your family is waiting tu familia está esperando for you to take steps of obedience que tú pasos de obediencia so that they can see God para que ellos puedan ver a Dios obedience is not just for you la obediencia no solamente para ti your family tu familia and the people around you y la gente a tu alrededor will enjoy the fruit of your obedience van a disfrutar el fruto de tu obediencia Your generations to come las generaciones que vienen will no longer have to suffer the way that you did ya no van a sufrir como tú sufriste because you have taken steps of obedience porque tomaste pasos de obediencia I said this story so many times he dicho esta historia muchas veces how I forgave my dad como yo perdoné a mi papá it wasn't easy no fue fácil but I knew Pero yo sabía that I needed to do it que necesitaba hacerlo not for him no para él but for me sino por mí and the generations to come y las generaciones que están for por my venir, children por mis hijos and the children of my children y los hijos de mis hijos I had to break generational curses necesité que quebrar o romper con generaciones maldiciones generacionales I had to let go of my pride tuve que dejar ir mi orgullo and submit to the will of God y sujetarme a la voluntad de Dios It wasn't easy. No fue fácil. Because it wasn't my fault. Porque no fue mi culpa. But God was calling me to forgive. Pero Dios me estaba llamando a perdonar. I don't know what God is calling you to do. No sé lo que Dios está llamando a hacer. But your obedience. Pero tu obediencia. Will be the fruit. Va a ser el fruto. That your family will see. Que tu familia va a ver. Because of one act of obedience. Por un acto de obediencia. 
your family won't have to go through the same things that you went through tu familia no va a tener que pasar lo que tú pasaste because you're making decisions now porque estás tomando decisiones hoy that will affect them in the future que los va a afectar en el futuro it's not just about you no solamente se trata de ti It's about the people around you. Se trata de la gente a tu alrededor. The people that God wants you to impact. La gente que tú quieres, la, que Dios quiere que tú impactes. When we disobey God, cuando le desobedecemos a Dios, we're telling God, le estamos diciendo a Dios, my will is better than yours. Mi voluntad es mejor que la tuya. I don't need your plan. No necesito tu plan. I have my own plan. Tengo mis planes. I have my own timing. Tengo mi propio tiempo. I have my own timeline. Tengo mi propio tiempo. It's not about you. No se trata de ti. It's about the people that will be affected. Se trata de la gente que va a ser afectada. If you don't submit your life to God, si no sujetas y rindes tu vida a Dios, in obedience, en obediencia, what is God calling you to do? ¿Qué te está llamando Dios a hacer? Verse 29. Verso 29. Peter and the other apostles replied. Pedro y los otros discípulos respondieron. We must. Debemos de. Obey God. Obedecer a Dios. Rather than human beings. Antes que al hombre. The apostles knew Los apóstoles sabían that there was no better outcome que no había mejor resultado than obey God que obedecer a Dios. because men fail Porque el hombre falla. but God remains the same Pero Dios permanece igual. yesterday Ayer, today hoy, and forevermore y para siempre. The fruit of our success. El fruto de nuestro éxito. So many people want to be successful. Mucha gente quiere ser exitosa. You know how you can be successful? Sabes cómo puedes ser exitoso? When you obey God. Cuando obedeces a Dios. When you submit your life under obedience. Cuando rides tu vida, tu vida bajo obediencia. That's how you will be successful. Así es como vas a ser exitoso. That's how you will reach the blessings of God. Así es como vas a alcanzar las bendiciones de Dios. Obedience la obediencia produces blessings. produce bendiciones And I want you to stand on your feet. y quiero que te pongas de pie Obedience produces blessings. la obediencia produce bendiciones There's things that are waiting to happen in your life. hay cosas que están esperando que sucedan en tu vida pero estamos listos pero estamos listos para sujetar nuestras vidas a Dios en obediencia cuando le obedecemos a Dios nuestras bendiciones nos están esperando Dios honra nuestra obediencia And he says that when we are obedient, y nos dice que cuando somos obedientes he will bless us. Él va a bendecirnos he will bless us. He will make a way. nos va a bendecir y va a abrir camino he will bless our families. va a bendecir nuestras familias he will bless our children. va a bendecir nuestros hijos he will bless our ministry. va a bendecir nuestro ministerio he will bless everything that we do. va a bendecir todo lo que hagamos Because that is God's heart. porque ese es el corazón de Dios to bless his people. El bendecir a su pueblo. But he's asking for our submission. Pero nos está nos está pidiendo nuestra nuestro rendimiento. Our obedience. Nuestra obediencia. I want to read you just a couple last verses so we can end. Quiero leerte unos últimos versículos para terminar. And these verses are so powerful. Y estos versículos son tan poderosos. Deuteronomy 28. Deuteronomio 28. Verse 1 to 14. Verso 1 al 14. And I want to read them all to you. Y quiero leértelos todos. Because I want you to understand. Porque quiero que entiendas. That when we obey God, que cuando le obedecemos a Dios, He will bless us. Él nos va a bendecir. He will honor our obedience. Él va a honrar nuestra obediencia. It says, if you fully obey the Lord your God, si realmente obedeces al Señor tu Dios, and carefully, 
y cuidadosamente follow all of his commands sigues todos sus mandamientos that I give you today que yo te ordeno hoy the Lord your God el Señor tu Dios will set you high above all the nations te podrá por encima de todas las naciones on earth de la tierra all these blessings todas estas bendiciones will come on you vendrán sobre ti and accompany you y te acompañarán if you obey the Lord your God si tú obedeces al Señor tu verse 3 verso 3 you will be blessed serás una ciudad bendita in the city en la ciudad and blessed in the country y bendito en el campo the fruit of your womb los frutos de tu vientre will be blessed serán bendecidos and the crops of your land las cosechas and the young of your livestock las crías de tu ganado the, cow, the cows of your herds los terneritos de tus manadas and the lambs of your flocks y los corderitos de tu rebaño your basket tu canasta and your kneading through will be blessed y tu bandeja serán bendecidos you will be blessed tú serás bendecido when you come in cuando tú entres and you will be blessed when you go out y serás bendecido cuando salgas the Lord el Señor will grant te concederá that the enemies who rise against you que todos los enemigos que se suban contra ti will be defeated before you serán derrotados delante de ti they will come at you vendrán hacia ti from one direction de una dirección but they will flee y huirán from you in seven. de siete direcciones the Lord el Señor will send a blessing bendecirá on your barns tus graneros and on everything that you put your hand to y todo el trabajo que tú hagas con tus manos the Lord your God el Señor tu will Dios bless you in the land that he is giving you bendecirá la tierra que te ha dado The Lord will establish you El Señor te establecerá as his holy people como su pueblo santo as he promised you on oath conforme a su juramento if you keep the commands si cumple sus mandamientos of the Lord your God del Señor tu Dios and walk in obedience to him y andas en obediencia hacia then él then all the people on the earth entonces todas las naciones de la will tierra will see te, te mirarán that you are called by the name of the Lord y mirarán que has sido llamado por el They will fear you. Y te temerán. The Lord el Señor will grant you abundant prosperity te concederá abundancia de bienes in the fruit of your womb, en el fruto de tu vientre, the young of your livestock, los joven, los, tu ganado, and the crops of your ground, y las cosechas de la tierra, in the land that He swore to your ancestors to give you, en la tierra que juró a tus antepasados que te dieron. The Lord el Señor will open up the heavens abrirá los cielos the storehouse su generoso tesoro of his bounty de su generoso tesoro to send rain para derramar la lluvia on your land sobre la tierra in season y temporada to bless all the work of your hands para bendecir todo el trabajo de tus manos you will lend to many nations tú prestarás a muchas naciones but will borrow from none pero no tomarás prestado de nadie the Lord el Señor will make you the head te pondrá la cabeza and not the tail y nunca en la cola if you pay attention si pones atención to the commands of the Lord your God a los mandamientos del Señor tu Dios that I give you this day que yo te ordeno en este día and you carefully follow them y cuidadosamente los sigues you will always be at the top siempre estarás arriba and never at the bottom y nunca abajo do not turn aside jamás te apartes from any of my commands de ninguno de mis mandamientos that I give you today que yo te doy hoy to the right ni a la derecha or to the left ni a la izquierda following other gods siguiendo a otros dioses and serving them y sirviéndoles a Él It is only when we obey God es solamente cuando le obedecemos a Dios that the blessings que las bendiciones come to pass in our lives, vienen sobre nuestras vidas in our families, en nuestras familias in our children, en nuestros hijos in our church, en nuestra iglesia in our workplace, en nuestro lugar de trabajo in your dreams, en tus sueños in your desires, en tus deseos in everything that you want. en lo que tú hagas God will bless. Dios lo va a bendecir. But he demands your obedience. Pero él quiere tu obediencia. And your total surrendering. Y tu completo rendimiento. In understanding and acknowledging. En entender y reconocer. That he is God. Que él es Dios. And that we can't do nothing outside of his control. Y que no podemos hacer nada fuera de su control. What if God is not calling you to make a sense of the season that you're in? Que si Dios no te está llamando a que hagas sentido de la temporada en la que estás. But to submit to his word. Más que sujetarte a su palabra.
Maybe you're in a season where you don't understand what God is doing. Tal vez estás una temporada donde no entiende lo que Dios está haciendo. You've been asking and asking. Has estado preguntando y preguntando. And you just don't see nothing happening. Y no miras que nada pasa. Maybe you're in a season of waiting. Tal vez estás en una temporada donde te toca esperar. Maybe you're in a season of opposition. Tal vez estás en una temporada de oposición. Where what God promised you? Que donde lo que Dios te prometió. It doesn't look like nothing that He said it was going to look like. No parece a nada que se parece que él dijo. What if God is not asking for you to find out the details? Que si Dios no quiere que tú te enteres de los detalles. Or the outcome. O del resultado. But He just wants you to surrender. Pero él solo quiere que tú te rindas. In submission. En sujeción. In acknowledging. Y reconociendo. That He is in control. Que él está en control. Tonight. Hoy. I want to open up this altar. Quiero abrir este altar. For anyone who is ready. Para cualquier persona que está lista. To take steps of obedience. De tomar pasos de obediencia. Whatever it is that God has been calling you to do. Lo que sea que Dios está llamando a hacer. Whatever it is that God has been putting in your heart to do. A los que sea que Dios está poniendo en tu corazón que haga. You need to come up here. Debes de venir aquí al frente. In total surrender. En completo rendimiento. That you don't have control. Que no tienes control. But that you're willing to surrender. Pero está dispuesto a rendirte. Everything. Todo. To the God that knows everything. Al Dios que lo conoce todo.